দেখো তোমাদের তো টিউশন ছুটি হয়ে গেছে তো আমি তোমরা যদি বাড়িতে অঙ্ক করতে পারো তার জন্য কি করলাম এই আমার ইউটিউব চ্যানেল আছে ওই চ্যানেলে টেস্ট পেপারের পিছন দিক থেকে আমি প্র্যাকটিস করে দিচ্ছি ঠিক আছে তোমরা কিন্তু একটা টাইম মেনটেন করে দেখবা তোমাদের ইচ্ছা মতো অঙ্কটা দেখে প্র্যাকটিস করবো তো দেখো আমি তোমার আরামবাগ হাই স্কুল ঠিক আছে আরামবাগ হাই স্কুলে শুরু করছি পেজ চারশো আঠাশ বার করবে দেখো টেস্ট পেপার বার করবে খাতা কলম বার করবে নিয়ে কিন্তু মোবাইলটা অন মানে ভিডিওটা চালাবে তার আগে কিন্তু চালাবে না শুধু দেখলে হবে না এটা কোনো এন্টারটেনমেন্টের ভিডিও নয় কিন্তু ঠিক আছে তো দেখো প্রথম যে অঙ্কটা আছে সেই অঙ্কটা তোমরা টেস্ট পেপারে দেখবো পড়বে দেখো আমি যখন তোমাদের পেজটা বার করতে বললাম তোমরা যাতে এই ক্লাসটা অনেকটা অফলাইনের মতো থাকে ঠিক আছে অফলাইনের মতো কেমন করে লাগবে যে এই যে আমি অঙ্কটা আরামবাগ হাই স্কুল খুলতে বললাম পেজ আঠাশ চারশো আঠাশ খুলতে বললাম এটা খুলবে না খুলে তোমরা কি করবে ভিডিওটাকে পজ করবে অঙ্কটা পড়বে ঠিক আছে অঙ্কটা পড়ার পরে আমি যখন সলিউশনটা শুরু করবো বলবো তখন তোমরা আবার পজটাকে শুরু করবে ঠিক আছে স্টার্ট করবে ভিডিওটা স্টার্ট করার পরে তোমরা এই সলিউশনটা দেখবে ঠিক আছে তো অঙ্কটা তোমরা পড়েছো দেখো কি বলেছে কোনো ব্যবসায়ে এ এক টাকা কিছু সময়ের জন্য বি এক হাজার টাকা নমাসের জন্য নিয়োজিত করলো উভয় লাভের পরিমাণ সমান হলে এর টাকা নিয়োজিত হয়েছিল কতদিনের ছিল তো কি উভয় লাভ সমান তার মানে কি দেখো আমরা লাভ সমান তার মানে কি ও যদি এক্স টাকা পেয়েছে হ্যাঁ ও যদি এ এক্স টাকা পেয়েছে তো ধরো বিও এক্স টাকা ও পি টাকা পেয়েছে তো ও ধরো পি টাকা পেয়েছে তাহলে ওদের যে মানে টাকা পাওয়ার অনুপাত সেটা ওয়ান ইস টু ওয়ান তাহলে টাকা পাওয়ার যে অনুপাত লভ্যাংশের যে অনুপাত হয় আর এই মূল এই তোমার আসলের যে অনুপাত হয় সেটা কিন্তু একই ঠিক আছে তার জন্য কি করলাম আমি অত শুধু লিখিনি তোমরা তো বুঝতে পারবে আমি টিউশন আরে করিয়েছি তো এ এস টু বি আমি বার করে নিলাম যে কত দিনের জন্য এক্স মাসের জন্য তাহলে এক মাস হিসাবে মূলধন অনুপাত হয় এগুলো যেহেতু এম সি কিউ ফটাফট করে নিতে হবে আঠেরোশো ইন্টু এক্স ইস টু এক হাজার ইন্টু নয় ঠিক আছে এবার যেহেতু ওয়ান ইস টু ওয়ান যেহেতু ওয়ান ইস টু ওয়ান কেন হলে এটা সমান তার কারণ ওদের যে লাভের পরিমাণটা সমান তাহলে ওদের সমান হলে কি ওয়ান ইস টু ওয়ান হবে এবার কি করলাম এটা কাটাকাটি করেছি জাস্ট এক্স ওয়ান ফাইভ এটা তোমরা কিন্তু করে নিলাম ঠিক আছে এই অঙ্কটা দেখার পরে কিন্তু দ্বিতীয় অঙ্কটা তো ভিডিওটাকে পজ করবে থামাবে নিয়ে দ্বিতীয় অঙ্কটা দেখবে নিয়ে করবে দ্বিতীয় অঙ্কটা খুবই সোজা দেখো কী আছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস কে ইকাল টু টেন সমীকরণে বিশ দেয়ের গুণফল মাইনাস টু তাহলে বিশ দেয়ের গুণফল মাইনাস টু বলে দিয়েছে তাহলে বিশ দেয়ের গুণফল মানে কী হবে ফর্মুলা কী ছিল সি বাই এ তাহলে সি বাই এ মানে কি কে বাই ওয়ান তাহলে কে বাই ওয়ান সঙ্গে গুণফল মাইনাস টু বলে দিয়েছে কে সান মাইনাস টু ঠিক আছে খুবই সোজা অঙ্ক তারপরটা দেখো ঠিক আছে দেখতে পাচ্ছিস তো দাদা এবার এদিকে দেখ এইদিকে তিন নম্বর যে অঙ্কটা আছে সেটাতে বলে দিয়েছে কোনো বৃত্তের একটি জায়ের কেন্দ্র থেকে দূরত্ব ব্যস্তের দৈর্ঘ্যের অর্ধেক কেন্দ্র থেকে আর দূরত্ব ব্যস্তের অর্ধেক বলে দিয়েছে আর ব্যস্তটা কিন্তু এক্স বলে দিয়েছে ওরা তাহলে এটা এক্স তাহলে এটা এক্স বাই টু তাহলে এই যে এইটা কত হবে এটা কত হবে এটা আমরা যে এর ফর্মুলা তোমার পিতাগরেসের যে ফর্মুলা আছে লম্ব স্কোয়ার প্লাস হুম স্কোয়ার উত্তম স্কোয়ার কি ডাইরেক্ট করে দিলাম কিন্তু এটা থেকে এটা বাদ দিয়েছি এটা থেকে ঠিক আছে এবার হয়তো কী বলেছে এখানে তোমার বলেছে জ্যাঠির দৈর্ঘ্য তাহলে জ্যাঠির দৈর্ঘ্য করতে হবে আমাদের এটা বেশি এটা হচ্ছে ডবল করে দিবি তাহলে ডবল করে দিলে কি হবে দুই দুই কেটে হবে তাহলে জ্যাঠির দৈর্ঘ্য করতে হবে জ্যাঠির দৈর্ঘ্য তো হবে জ্যা সমান হবে টু ইন্টু টু থ্রি এক্স বাই টু 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 কেটে হবে রুট থ্রি এক্স এটা জ্যাঠির দৈর্ঘ্য হবে ঠিক আছে অপশান দেখে দিবি তারপরে দেখ চার নম্বর যে প্রবলেমটা আছে চার নম্বর প্রবলেমটা আছে একটি লম্বা উত্তর বা চোঙের আয়তন ভি উচ্চতা এই সব বলে দিয়েছে ঠিক আছে তাহলে আমরা কি হলাম ভি ভি মানে ভলিউম ভলিউম মানে আয়তন আয়তন সান কি পায় আর স্কোয়ার এইচ করে দেবো ঠিক আছে তাহলে আর স্কোয়ার সান কি এই ভি এর নিচে পায় আর এইচ নামালাম দেখ আর সান কি এটা এখানে হচ্ছে প্লাস মাইনাস দিবি কিন্তু যেহেতু এটা লেন কি এটা লেন কখনো নেগেটিভ হয় না তোর অপশানটা কিন্তু প্লাসটাই হবে ঠিক আছে দেখে নিবি কোনো অপশানটা হচ্ছে টাইম নষ্ট করা যাবে না তারপরে তো চলে আয় ছ নম্বর অঙ্ক ছ নম্বর এখানে একটু মিস হয়ে গেছে পাঁচ নম্বর একটা অঙ্ক আছে নিচের দিয়ে করে দিয়েছে পরে বাজাচ্ছি ছ নম্বরটা দেখ ছ নম্বরের যে অঙ্ক আছে সেটা একটা সামেশানের অঙ্ক দেওয়া আছে নিয়ে এই এক্স বার চেয়েছি কত বার চেয়েছে এক্স বার চেয়েছি ঠিক আছে এক্স বার মানে কি সামেশান এফ আই এক্স আই বাই সামেশান এফ আই এটা এক্স বার ঠিক আছে তো এখানে কি সামেশান এক্স আই করতে পারিস তো এফ আই এক্স আই যদি মধ্যক টোদ্যক না পাস তাহলে কি শুধু এটা হবে ঠিক আছে এটা হবে সামেশান এক্স আই হ্যালো এবার দেখ এটা কি
যে একটি অর্ধ বিত্তস্ত অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর বিত্তস্ত কোন সূক্ষ্ম কোন কোন অর্ধ বিত্তস্ত কোন সমকোণ আমরা জানি এটা নব্বই ডিগ্রি তার থেকে যদি ক্ষুদ্র বৃত্তের অংশটা নিস ক্ষুদ্র মানে ধর অর্ধেক মিলে তুই এইখান থেকে এতটা নিচ নিস ভালো করে বুঝ ব্যাপারটা এটা খুব ভালো আমরা আর তুই যেটা তুই ছোট নিস ছোট নিলে তুই এখান থেকে এই টুটা তাহলে এই টুটা তো ছোট ছোট বৃত্তের অংশটুকু ছোট ওইটা বলছে যে ক্ষুদ্র ধর ভুল বলেছে কেন দেখ এই কোনটা অনেকটা বড় না অনেকটা ইয়ে হয়েছে ফাঁক হয়ে আছে গ্যাপ হয়ে আছে তাহলে এটা কিন্তু নব্বই ডিগ্রি থেকে বড় হবে তার জন্য এটা ফলস এটা কিন্তু ভালো ভালো করে একবার করবি না আমার দেখবো আবার বলছি দেখ শুন অর্ধ বিত্তস্ত কোন সমকোণ তাহলে এটা নব্বই ডিগ্রি এটা তো নব্বই ডিগ্রি তাই না পথ থেকে ক্ষুদ্র বৃত্তের অংশ নিচ্ছি তাহলে ক্ষুদ্র যদি নিচ্ছে তাহলে এইটুকুটা ছোট আর এইটুকুটা দেখ অনেকটা বড় এখান থেকে এত দূর এইটুকুটা কিন্তু বড় এর থেকে নিলে দেখে কোনটা কিন্তু নব্বই ডিগ্রি থেকে কিন্তু বেশি হবে বুঝলিসটা ঠিক আছে ওকে তারপরে দেখ একটা স্পেয়ারের আর একটা অর্ধেক স্পেয়ারের এ বলে দিয়েছি তোর কি বলে দিয়েছি আমি দেখি অনুপাত বলে দিয়েছে সমগ্র তাহলে তো তোরা জানিস পুরোটার ক্ষেত্রফল ফোর পার স্কোয়ার আর যদি হাফ হয় নিরেট যেহেতু নিরেট তাহলে এইটুকু তোর তো হবে তাহলে নিরেট যেহেতু এটা থ্রি পার স্কোয়ার তাহলে ফোর পাই ক্যান্সেল আর সরি ফোর পাই তো ক্যান্সেল হবে না তো পাই ক্যান্সেল হবে পাই ক্যান্সেল হবে দুই রিস্কার দুই রিস্কার চার রিস্কার তিন এটা টু ঠিক আছে তারপরে অঙ্কটা ছয়টা ট্রু ছয়টা কি আছে ছয় 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 কমযোগী পরিসংখ্যা লিখেছি তো দেখ কোনো তত্ত্বের মধ্যে হ্যাঁ কমযোগী পরিসংখ্যা তুই তুই মধ্যে নির্ণয় করতে পারবি ওই জায়গাগুলো তুই দেখিয়েছে ঠিক আছে দেখ চারের এক নম্বর অঙ্কটা আমি করে দিইনি সোজা অঙ্ক তোরা দেখবি পারবি নিজে করতে ওই জন্য কিন্তু করে দেওয়া হয়নি অসুবিধা নেই সাউন্ড যাবে এইদিকে দেখ পিথা সোমা বলে দিয়েছে টু ইস টু থিং সোমা রি কে রিনা নাকি রিনা বলে দিয়েছে তাহলে এইটা কি করব একই করবো ধর এইচ টু বি বিএস টু সি থাকতো না নিয়ে এইচ টু বিএস টু সি বার করতো ওই রকম থেকে অঙ্ক এটা তাহলে এটা এটা এখানে কত আছে চার কে দিয়ে চার দেখুন এখানে কত আছে তিন তিন দিয়ে গুণ করেছি তাহলে এটা যদি তুই গুণ করিস তো পাবি কত দেখ এখানে পাবি তু আট ইস টু বারো পাবি ঠিক আছে আর এদিকে তুই বারো ইস টু পনেরো পাবি বুঝলি তারপরে এখানে দেখ তাহলে পি পি থা এস পাঁচশো মা আর পারি না তাহলে পি ইস টু আর এস ইস টু আর এটা चले <laughs> মানগুলো বাঁচি দিয়েছি ক্যালকুলেশন করেছি জিরো এসছে খুবই সোজা অঙ্কটা হ্যাঁ তারপরে দেখ চার নম্বর অঙ্ক তে বলে দিয়েছে যে দীঘার সমীকরণের বীজ দেওয়ার মধ্যে সম্পর্ক এই কাটটা দীঘার সমীকরণ এর বীচের সম্পর্ক নিবে তো বীচের সম্পর্ক মানে খুবই সোজা যখনই ম্যাথামেটিক্সে কোনো সম্পর্ক বলবে তখনই মাথায় আনবি সমীকরণ আনতে হবে তার মানে আমি ধরে নিলাম ধরে একটি বিটা আলফা অপরটি বিটা তাহলে ওদের মধ্যে সম্পর্ক আমরা জানি আলফা প্লাস বিটা এখন মাইনাস বি বাই এটা করলাম তো এইটা তোর উত্তর অ্যাকচুয়াল হবে না উত্তর হবে কি এইটা দাঁড়া উত্তর এইটা হবে না কেন এটা যদি করি সম্পর্ক নির্ণয় করি তাহলে এখানে দেখ এ এটা কথা ছিলি না এটা থাকলে হবে না আর এখানে যদি তোর আলফা ইন্টু পিটা সি বা এ দেখ সি বা এ সি মানে এ আর এ মানে এ তাহলে এটা বা এটা কেটে গেল তাহলে কথা হলো এটা ওয়ান তাহলে আলফা ইন্টু পিটা সন এটা সম্পর্ক হ্যাঁ উত্তর আমি দেখলাম এটা লাট আছে যে বীজ দেয় একে অপরের অনন্য অনন্য কিন্তু তুই যদি আলফা সান বার করি সেখানে তাহলে ওয়ান বাই বিটা পাবি তাহলে অনন্য তো তুই তার উত্তর মালা পাবি না যে উত্তর দেখবি এইটাই সম্পর্ক বলে লিখে দিবি যে যতটুকু পাবি ঠিক আছে তারপরে দেখ পাঁচ নম্বর অঙ্কটা খুব ভালো অঙ্ক পাঁচ নম্বর অঙ্কটা জ্যামিতি থেকে দিয়েছে তোর এ বিসি সমগণী ত্রিভুজ এ বিসি একটা সমগণী ত্রিভুজ এঁকেছি আমি বি নব্বই ডিগ্রি এটা নব্বই ডিগ্রি বি থেকে এসি আর লম্ব টেনেছে বি থেকে এসি আর লম্ব বিডি লম্ব টানলাম কি কি সাপ্লাই দিয়েছে দেখ বিডি সাপ্লাই বিডি হচ্ছে তো ছয় সেমি এটা হচ্ছে আর এটা হচ্ছে তো তিন সেমি হ্যালো এবার আমরা একটা বুদ্ধি করে সদৃশ্য তার অঙ্ক এটা হ্যাঁ এডিবি আর এ বিসি এই ত্রিভুজ দুটা চুজ করলাম এই দুটো ত্রিভুজ দেখ সদৃশ ভালো করে লক্ষ্য কর এই ত্রিভুজ দুটা সদৃশ কেমন ত্রিভুজ যদি তুই এডিবি নিস এখানে নিচ্ছে আমি এ ডিবি সদৃশ চিহ্নটা লিখে দিচ্ছি যেহেতু হবে ধর আর এ বি সি দেখ এডিবি ত্রিভুজের এটা নব্বই ডিগ্রি এটা নব্বই ডিগ্রি 
এটা 90 ডিগ্রি আর এ বি সি ত্রিভুজের এটা 90 ডিগ্রি তাহলে এটা কোন সমান হলো আর এই জায়গা এটা কমন কোন এটা কি কমন দুইজনেরই আছে তাহলে দুটো মিনিমাম যদি কোন দেখাতে পারি তাহলে সদৃশ তাহলে এটা সদৃশ তাহলে সদৃশ তাহলে কি হয় ওদের বাহুগুলো প্রপোর্শনাল হয় অর্থাৎ সমানুপাতে থাকে তো ওদের বাহুগুলো দেখ সমানুপাতে আমি করছি দেখ এ বি বাই এ ডি এ বি এ বি মানে এই যে ত্রিভুজ এ ডি বি ত্রিভুজের এটা অতিভুজ কিন্তু আর এ ডি তাহলে এটা লম্ব ভূমি যাই হবে আর এ বি সি ত্রিভুজের এ সি অতিভুজ উপরে অতিভুজ নিয়েছি আর অতিভুজ নিতে হবে হ্যাঁ এর অতিভুজ উপরে অতিভুজ দেখ এ বি এ বি নিয়েছি এটা এ বিটা হচ্ছে আর লম্ব বুঝলি এবার দেখ এ বির ভ্যালু কত রুট পঁয়তাল্লিশ কী করে পেলাম এটা তিন এটা তিন এটা ছয় তাহলে এটা যেহেতু অতিভুজ নব্বই ডিগ্রি সামনে যেটা থাকে তাহলে অতিভুজ অতিভুজ মানে কি লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার নয় প্লাস ছত্রিশ রুট পঁয়তাল্লিশ ঠিক আছে এবার এখান থেকে দেখ এসি বা এবি এবার এবির ভ্যালু কত রুট ফোর পঁয়তাল্লিশ এবির ভ্যালু কত এডি 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 তিন আর এসি বাইর করব এবি পঁয়তাল্লিশ 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 যদি গুণ করিস কোনো আসবে তাহলে কত আসবে শুধু পঁয়তাল্লিশ আসবে আর নিচে তিন পনেরো এসি এভাবে ঠিক আছে আর কটা অঙ্ক আছে আর ছ সাতটা চেক করে দিচ্ছি তাই खुबी सोजा तोरा जेटेड चतुर्भुज उत्तर কুড়ি হলো তাহলে এইদিকে তো আসবে এটা কুড়ি এটা ভুল করে দিয়েছিলাম কুড়ি এলে চার দোকান আট আশি হলো বুঝলি আর এদিকে তাহলে আট থেকে বিয়ে হবে আশি তাহলে এটা করতে হবে একশো বুঝলি এটা একশো হয়ে গেল আর ট্যান থিটাশন কট আলফা সন্তরা জিনিস কট থিটাশন ট্যান নব্বই ডিগ্রি মাইনাস আলফা তুই দিক থেকে ট্যান ট্যান কাটবি না উঠিয়ে যাবে হ্যাঁ কাটলে কেটে দিবো আবার থিটা সব নব্বই ডিগ্রি মাইনাস আলফা আলফাটাকে এদিকে নিয়ে থিটা প্লাস আলফা সব নব্বই ডিগ্রি चार बारो नम्बर बहर अंक खुबी सोजा बड़ो बड़ो अंक गो 
এখানে আমি তো পাঁচের একের দুইয়ের দুটো অঙ্ক দেখতে পাচ্ছি সোজা ছয়ের এক একটা এই আরামবাগ কিন্তু চারশো উনত্রিশ পেজ হ্যাঁ তারপরে তো ছয়ের সমাধানটা তো সোজা আছে উদাহরণে আছে ছয়ের একের সমাধানটা থেকে উদাহরণে আছে তারপরে দু একটা টেনের অঙ্ক সোজা তারপরে সাতের এক একটা পড়েছে তোর এর অঙ্ক করণীর আর তারপরে একটা দু একটা ওইটাও বইয়ের অঙ্ক দেখবি ঠিক আছে তারপরে আটের দিকে চলে আয় আটের দিকে তো একদম জল অঙ্ক দিয়েছে সবাই বলে এটা পরে পরে ওটাই পড়েছে তারপরে দু একটাও সোজা অঙ্ক বই থেকে নয়ের দিকে উপাদ্য দেখ পিতাগ্রাসের উপাদ্য পড়েছে তারপরে প্রমাণ করে বিদ্যার কোনো বিন্দু স্পর্শ স্পর্শ বিন্দু স্পর্শ পরস্পর লম্বা অবস্থিত ওইটা পড়েছে এটাও জানিস আর এখানে দেখ দশের আগের উপাদ্যটা তোদেরকে যে করে দিয়েছি ওখানে করা আছে তাও যদি তোদের অসুবিধা হয় টেক্সট উপাদ্য আমি একটা আলাদা ভিডিও করব মানে যদি বুঝতে অসুবিধা আমি করে দেবো ঠিক আছে ওটা করে দিয়েছি তারপরে এই দু একটা দু একটা তো উদাহরণে আছে দেখবি বইয়ে কত পেয়ে যাওয়ার মনে নেই কিন্তু উদাহরণে আছে প্রমাণ করো যে কোনো বৃত্তের দুটি সমান যা কিন্তু দূরবর্তী ওটা উদাহরণে আছে আর এটা লেসনের অঙ্ক ওই দশের এক একটা দশের এক একটা লেসনের হ্যাঁ ওটা করে দিয়েছি তোদের খাতাতে করা আছে করে দেবো আছে চাপ নেই যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও সমতি বাহু ত্রিভুজ এ তো সম্পাদ্য নাকি হ্যাঁ সম্পাদ্য করে দিবি ত্রিকোণমিতিতে সোজা কিছু বলছি না বই থেকে করেছে তেরোর দাগেরও সোজা চোদ্দোর দাগেরও কিছু নেই করে নিবি আর পনেরো দাগের তো অঙ্ক করা আছে এইভাবে কিন্তু অঙ্কগুলো করতে হবে একটা সেট আরামবাগ কিন্তু হলো ঠিক আছে এরকম করে আমি পিছন থেকে করতে করতে যাবো এটা মানে সর্বপ্রথম লাস্ট হচ্ছে এটা আরামবাগ তোর হাই স্কুলে এইচএস এটা আছে এটা লাস্ট এটটা এটা করলাম তোরা কিন্তু দেখ আমি এম সিবি করে দিলাম এম সিবি প্রবলেম হয় বলে এম সিবি করে দিলাম বাদ বাকি যে বড় প্রশ্নগুলো বড়গুলো তোরা খাতাতে কিন্তু করবি তোরা যদি ভাবিস না এটা বই আছে অঙ্কগুলো দিলাম ডাক মেয়ে নিলি ওরকম করলে কিন্তু হবে না করতে হবে স্পিড বাড়বে বুঝতে তো স্পিড বাড়বে তখন পরীক্ষা হলে ফটাফট কিন্তু জিনিসগুলো হয়ে যাবে তোদের জন্য দেখ টিউশন ছুটি দিয়ে দিলাম তোদের জন্য ভিডিও কেন করছি যাতে আবার টিউশন করতে আসবি আসবি বিরক্ত আর তোদের সবাই কাছে ফোন আছে তোর না থাকলে তো বাবার আছে মামার আছে তো ভিডিও দেখার জন্য মানে কায়দা করিস না যে ভাই মানে ধর বললি যে এই করবো সে অঙ্ক করবো স্যার ভিডিও করে দিয়ে যায় নিয়ে দিকে তুই ধর গান শুনতে লাগলি বা কাজ চ্যাট করতে লাগলি এসব করিস না ঠিক আছে মাধ্যমিক আছে তেইশ তারিখ মাধ্যমিক ভালো করে মাধ্যমিক পরীক্ষা দে তারপর চ্যাট করা থেকে শুরু করি অনেক সময় করি মাধ্যমিকের থেকে পরবর্তীতে আরও এনজয় বুঝলি তো এনজয় যদি করতে চাস জীবনে তো লেখাপড়া ছাড়িস না লেখাপড়ার মাধ্যমে যে এনজয় হবে না তার দ্বিতীয় কোনো জায়গা না ঠিক আছে এই জিনিসটা মাথায় রাখি তাহলে করিস সেই সেটটা কমপ্লিট করিস আর তোরাও দরকার হলে ঠিক আছে কি নেই সেটা বোঝার জন্য আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করে দিতে পারিস ঠিক আছে হোয়াটসঅ্যাপ করে দিবি আমি তোর নাম্বারটা লিখে দিছি সবাই কাছে আছে তবু লিখে দিলাম এইট সিক্স সেভেন ডবল জিরো থ্রি ফাইভ এইট ওয়ান ফাইভ এটা হচ্ছে আমার নাম্বার এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করে দিবি আমি দরকার হলে চেক করে নেবো দেখে নেবো বুঝতে পারলি তো প্রত্যেকটা সেট কমপ্লিট করবি দেখে নেবো আমি যেমন একটা দায়িত্ব করে ভিডিও দিচ্ছি তোরাও কিন্তু দায়িত্ব করে হোয়াটসঅ্যাপ করে আমাকে দিস বুঝলি তাহলে বুঝতে পারবে যে কে কতটা করছিস নাহলে তো বোঝা যাবে না এইভাবেই ই কটা দিন বাড়ি থেকে আর বেরোস না বুঝলি ভালো করে পড় ঠিক আছে